Dear Internet Surfers, Cher Internet, Carido Internatas, Liebe Internet Nutza, We are presently 10th April of 2017. It's uh, 25 past noon, and I have honor to announce you a revolution in light theory. As you know, light and its nature have caused a lot of ink to flow during these last decades. Its dual behavior is partly explained by double slit experiment of Thomas Young, who represents the photon's motion as a wave, and also by the photoelectric effect in which the photon is considered as a particle. However, Einstein himself writes, it seems as though we must use sometimes the one theory and sometimes the other, while at times we may use either. We are faced with a new kind of difficulty. That's the mount. Sala theory solves this ambiguity and this difficulty presenting a three-dimensional trajectory for the photon's motion and a new formula to calculate its energy. Now, I give you a brief definition of uh, photon's motion, but you have the complementary information on uh, our website and www.saleh-theory.com So the new definition of photon's motion the emission of the photon following the change in energy level of electron causes a motion which rotates along and around the straight axis at light speed a three-dimensional trajectory combining the both of rectilinear and orbital trajectories. However, the side view of the movement shows still a sine wave. If we imagine the electron as a rotation, rotating fountain that turns around itself, if we imagine the electron as a rotating fountain that turns around itself, it diffuses the photon in the same way that the fountain projects a drop of water and the photon will follow the electron rotation over its nucleus. As a consequence, the photon, besides its linear trajectory, it also turns around and assumes the axis and ultimately creates a three-dimensional trajectory. To have a little understanding of this, we could take the example of released spring. Spring. That's to say, this trajectory is a result of the combination of two motions, the rectilinear one and perpendicular circulation around the same axis. Actually, due to the intensity of energy freed during the emission, photon turns around itself, like the Earth's rotation, and around the assumed axis any old motion of the Earth, if you could take it as an as, as example, while continuing his rectilinear trajectory. So, one turn of photon's rotation around the assumed axis is equal to the wavelength of sinusoidal wave. Thus, the number of turns of the photon in a second have to be considered the frequency is similar to the Planck formula. We have the same frequency in the uh, Planck formula as you know. So, uh, right now I gave you some uh, information about this uh, theory, but uh, you could contact uh, us about the, uh, the, the, the details and about more information. Uh, this leads us to realize that in addition to the Planck formula, we can apply the Newtonian laws to calculate the photonic energy and this made, we could have more significant and more coherent no notion concerning the behavior of the photon and his, and his movements. Bon, cher francophone. Nous allons présenter une nouvelle théorie inédite qui explique le comportement de la lumière d'une façon cohérente en complétant la théorie de dualité onde-corpuscule 
et en établissant une nouvelle définition du mouvement des photons. Alors, c'est quoi cette nouvelle définition L'émission du photon, suite au changement de niveau de l'énergie de l'électron, entraîne un mouvement qui tourne tout au long, autour d'un axe bien droit. Donc, le mouvement est en trois dimensions. Or, il est à la fois rectiligne et orbital. Pour vous donner un exemple, si on imagine l'électron comme une fontaine rotative qui tourne autour d'elle-même, il diffuse le photon à la même manière que la fontaine projette la goutte d'eau. Par conséquent, le photon, outre que son trajectoire linéaire, il tourne aussi autour d'un axe imaginaire et crée finalement une trajectoire en trois dimensions. Pour en avoir une idée, on peut prendre l'exemple d'un ressort détendu. Un ressort détendu. C'est-à-dire, le résultat de la combinaison, le résultat de, de la combinaison de, de deux mouvements, qui est le premier, avancement sur une ligne droite et circulation perpendiculaire sur la même ligne. En effet, dû à l'intensité de l'énergie dégagée lors de l'émission, photon peut tourner autour de lui-même, comme la rotation de la Terre, aussi bien qu'autour d'un axe imaginaire, mouvement annuel de la Terre. On peut prendre l'exemple de mouvement annuel de la Terre, tout en effectuant la trajectoire linéaire. Ça, on garde bien en tête que voilà, la, la, la trajectoire linéaire est toujours... Euh, voilà. Ceci nous amène à réaliser que, outre la formule de Thomas Planck, on peut aussi appliquer les lois newtoniennes pour calculer l'énergie du photon. Et, ceci fait, on a une notion plus cohérente et plus signifiante concernant les différents comportements du photon et ses mouvements. Alors, compte de nous de l'ensemble des facteurs influençant l'énergie photonique, nous présentons une nouvelle formule. Là, vous allez trouver des explications complémentaires sur notre site. Je, je le rappelle, www.salet-théorie.com Avec cette théorie, on a une vision complète, très, très, très tridimensionnelle du mouvement du photon, qui est aussi justifiée par la dualité entre le corpuscule, ainsi que les lois newtoniennes. Es un placer presentar nuestra teoría inédita que explica de manera coherente el comportamiento del fotón, el cual complementa nuestra la teoría de la dualidad onda-partícula y establece una nueva definición del movimiento del fotón. La emisión del fotón, junto con un cambio en el nivel de, de, de energía del fotón, produce un movimiento un movimiento de rotación a lo largo y alrededor de un eje recto, una trayectoria tridimensional, una tra trayectoria tridimensional que combina tanto las tra trayectorias rectilíneas como las tra trayectorias orbitales. Sin embargo, Desde un punto de vista lateral, el movimiento uno parece ser el de una onda sinusoide. Si imaginamos el fotón como una fuente que rota sobre su propio eje, este dispersa el fotón de la misma manera que la fuente proyecta una gota de agua. En consecuencia, el fotón Además de tener una trayectoria lineal, también rota alrededor de un supuesto eje que, por último, crea una trayectoria tridimensional. Para poder entender este proceso, podemos tomar el ejemplo de un manancial que ha sido liberado. En pocas palabras, Esta trayectoria es la combinación de dos movimientos, el movimiento rectilíneo y la circulación perpendicular alrededor del mismo eje. De hecho, 
dada la intensidad de la energía liberada durante la emisión, el fotón rota sobre sí misma y al mismo tiempo alrededor de un supuesto eje mientras continúa su trayectoria rectilínea. Lo que quiere decir que una rotación del fotón alrededor del supuesto eje es igual a la longitud de la onda sinusoide. De este modo, la cantidad de rotaciones de un fotón en un segundo pueden considerarse, considerarse frecuencia similar a la fórmula de Planck. Considerando todos los factores involucrados en la naturaleza del fotón, presentemos una nueva fórmula para calcular la energía del fotón. Dicho esto, podemos tener una noción más significativa y coherente en lo que concierne el comportamiento de las fotón y sus movimientos. Según esta teoría, podemos establecer una visión completa y tridimensional del movimiento del fotón justificado por las leyes de Newton. So the most difficult. Internet nutzen. Wir präsentieren hier eine neue Theorie, die das Verhalten des Photon kohärent erklärt, Vorvollständigung der anderen Theorien und Festlegung einer neuen Definition der Photonbewegung. Die Emission des Photons, welche der Veränderung des Energieniveaus des Elektron, Elektron bewegt eine Bewegung, die sich an, anlang und um eine gerade Achse dreht. Eine dreidimensionale Trajektorie, die sowohl die gerade Linien als auch die orbitalen Trajektorien kombiniert. Die seitenansierte Bewegung zeigt jedoch immer noch eine Sinuswelle. Wenn wir uns das Elektron als einen um sie selber rotierenden Springbrunnen vorstellen, diffundiert er das Photon auf die gleiche Weise wie einer dieser Wasserstrahlen des Springbrunnen einen Wassertropfen hinaus sich schl schlodern wird. Im Vlog dessen dirt sich die Photon neben ihrer linearen, linearen Trajektorie auch um eine angenommene Achse und schafft schließlich eine dreidimensionale Trajektorie. Um dies besser zu verstehen, kann hier das Beispiel einer freigelesenen Feder genommen werden. Das heißt, dass diese Trajektorie ein Ergebnis der Kombination von zwei Bewegungen ist, die, die geradlinige und senkrechte T 
die Zirkulation um die eigene Achse. Folglich aufgrund der Internet in, in Intensität der Energie, die während des, em des Emissions des Elektrons freigesetzt wird, dreht sich die Photon um sich selbst und auch um eine angenommene Achse, während sie ihre geradlinige Trajektorie forscht. Fortsetzt. Eine Umdrehung der Photon um die angenommene Achse ist also gleich der Wellenlänge einer sinusförmigen Welle. So muss die Anzahl der Umdrehungen der Photon in einer Sekunde als die Frequenz betrachtet werden, die den Planck formell ist. Wenn dies getan wird, könnten wir eine signifikante und kohärentere Vorstellung über das Verhalten der Photon und seine Bewegungen haben. Kann der Berücksichtigung aller Fraktionen Weiche an der Veranlagung des das Photon betätig sind, in Stellen wir eine neue Formel, die Energie des Photons zu berechnen war. Gestützt auf diese Theorie können wir eine vollständige dreidimensionale Vision der Vision der Photonbewegung etablieren, die den Newton'schen Gesetze gerecht wird. Bon, finalement, je ne sais pas si on peut comprendre quelque chose de ce que j'ai lu ou pas, mais voilà, c'est essayé. Je vous invite une dernière fois euh, à consulter notre site www.sale-theorie.com. So it is the, it's the end of my little presentation. So I invite you to uh, look for more information on your website, uh, salehtheory.com, and contact us by email. And uh,